गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज part 2 okay part 1 we have discussed earlier uh, today we are going to discuss uh, energy resource uh, two type of energy resource you will find first we will try to understand the table uh, one is convectional energy sources and second one is non convectional energy sources uh, in convectional source of energy you can uh, consider नॉन रिन्यूएबल ऑल्सो आप दोनों को सेम समझ सकते हो ओके नॉन रिन्यूएबल मतलब वापिस नहीं बन सकता फटाफट यहाँ पे भी कन्वेक्शनल एनर्जी सोर्सेज भी वही है कि इट विल टेक टाइम टू बी मतलब नेचुरली जब बनता है तो uh, बहुत सारा वक्त लगता है तो इसको हम कन्वेक्शनल सोर्स या नॉन रिन्यूएबल सोर्स आप दोनों बोल सकते हो सेकेंड इज नॉन कन्वेक्शनल एनर्जी सोर्स जिसको आप रिन्यूएबल सोर्स भी कह सकते हो जो हमारे नेचुरल सोलर वीड बायोगैस टाइडल जियोथर्मल ये वाले जो पार्ट है वो ओके नाउ एक आपका पॉइंट थर्मल पावर का जो ओल्ड बुक में दिया गया है नई बुक में नहीं है तो इसको मैं नहीं लेने वाला थर्मल पावर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज उसको मैं डिलीट कर रहा हूं क्योंकि मेरी ओल्ड बुक में है आपकी नई बुक में नहीं है दूसरा सब पॉइंट सेम टू सेम है ओके तो ये हमारे दो पार्ट एनर्जी रिसोर्सेज के अभी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं एनर्जी इज एन एसेंशियल इनपुट फॉर इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड फॉर इंप्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अभी आप देखोगे कि कोई भी देश को आगे बढ़ने के लिए उनके नेचुरल रिसोर्स उनके जो एनर्जी के रिसोर्स होते हैं वो बहुत बड़े पैमाने पे हेल्प करते हैं देश को इकोनॉमिकली ग्रो करने के लिए और बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं देश के तो अगर इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारना है तो एनर्जी रिसोर्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा ओके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अगर इंसानों का हाई करना है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को आगे बढ़ाना है अच्छा करना है बेहतर करना है तो यहाँ पे एनर्जी रिसोर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, ओके एनर्जी आउटपुट इज ऑप्टेन फ्रॉम द कॉमर्शियल सोर्सेज लाइक कोल पेट्रोलियम इलेक्ट्रिसिटी अगर आप कॉमर्शियल सोर्सेज की बात करें बिजनेस के सोर्सेज की बात करें एनर्जी में तो उसमें आपके कोल पेट्रोलियम इलेक्ट्रिसिटी आ जाते हैं ओके पर कैपिटल कंजम्पन ऑफ कॉमर्शियल एनर्जी समटाइम्स यूज एज एन इंडेक्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री कोई भी देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना है अगर वो देखना है तो पर कैपिटल यूज ऑफ एनर्जी देख लेंगे तो भी आपको आइडिया मिल जाएगा कि ये देश कितना इकोनॉमिकली आगे बढ़ चुका है या कितना आगे बढ़ने वाला है जिसे जैसे आप एनर्जी रिसोर्स का यूज करोगे कोल पेट्रोलियम इलेक्ट्रिसिटी जितना यूज होगा उतना देश में काम का अच्छी तरह से चलता होगा देश में इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा होगा ये आप देख सकते हो ओके इंडिया पर कपिटा कंजन ऑफ कॉमर्स एनर्जी हाउ एवर वेरी लो इट इज ओनली वन बाय एथ ऑफ द वर्ल्ड एवरेज हमारा कितना है एनर्जी कंजन तो ऐसे पॉइंट करके वन बाय एट वर्ल्ड के एवरेज के हिसाब से We are using वन by एट तो उसको हम लो कैटेगरी में डाल सकते हैं कि बहुत कम है हमारा यूज ओके एयर फॉर द एनर्जी पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉट ओनली एम्स फॉर एन इंक्रीज इन द एवेबिलिटी ऑफ एनर्जी रिसोर्स बट ऑल्सो ओन इट्स बेटर यूटिलाइजेशन कंजन सिर्फ इम्पोर्ट करते रहेंगे एनर्जी रिसोर्स या यहां से मतलब हम फाइन करेंगे सर्च करेंगे मिल जाएगा उससे भी दूसरा पहलू हमको जो देखना है वो है कि हम इसका कंजप्शन हम इनको यूटिलाइज किस तरह से करते हैं किस तरह से देश को आगे बढ़ाने के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ये एनर्जी रिसोर्स का हम किस तरह से यूज करते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है ओके नाउ तो एनर्जी सोर्सेज विच के नॉट बी कम्पेन्सटेटेड वंस दीज आर यूज आर टर्म बेस्ट कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कोल पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस कम्पेन्सटेटेड का मीनिंग होता है मैक जो भी एनर्जी को हम बना नहीं सकते जो नेचुरली बनते हैं और 
जो बहुत ज्यादा वक्त लगाएंगे बनने के लिए तो वो आपके कोल पेट्रोलियम वो वाले आपके सब प्रोडक्ट है ओके नेचुरल गैस कन्वेंशनल सोर्सेज आर एग्जॉस्टिबल एग्जॉस्टिबल मतलब खत्म हो जाएंगे टेक वॉस पोल्यूशन में यूज एज दे इमिट स्मोक एंड एस जब उसका यूज किया जाता है तो उसमें से पोल्यूशन होता है स्मोक रिलीज होता है एस रिलीज होता है एस बहुत फाइन पार्टिकल्स में भी रिलीज होता है कोल के कोल माइंस अगर आप देखोगे जो भी वर्कर्स वहां पे काम करते हैं उसको आप देखोगे तो पांच साल दस साल काम करने के बाद उनको लंग कैंसर हो जाता है अस्थमा हो जाता है लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाते हैं तो दे आर वी हार्मफुल ओके उनका यूज है वो पोल्यूशन क्रिएट करेगा दे आर वेरी एक्सपेंसिव टू बी मेंटेन स्टोर्ड एंड ट्रांसमिटेड अगर उनको मेंटेन करना है तो भी एक्सपेंसिव है स्टोर करेंगे ट्रांसमिट करेंगे एक जगह से दूसरी जगह पे तो बहुत केयर लेना पड़ता है अगर आपने देखा हो तो जो ट्रक ऑयल के टैंक की टैंक वाले ट्रक होते हैं वो जब निकलते हैं तो उनके पीछे लिखा होता है हाईली इन्फ्लेमेबल गैस या हाईली इन्फ्लेमेबल पेट्रोल या डीजल जो भी होता है तो बहुत ही उसका ध्यान रखता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑल्सो ओके पोल्यूशन भी क्रिएट करेंगे एक्सपेंसिव भी है स्टोरेज पॉसिबिलिटी देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा आपने बहुत सारे देखे भी होंगे कि नेचुरल गैस या मतलब बहुत सारी बड़ी फैक्ट्रीज में गैस लीकेज जब हो जाता है तो गांव के गांव है वो उसके इफेक्ट में आ जाते हैं तो ये सब चीजें हमको ध्यान रखनी है ओके नाउ फर्स्ट पॉइंट वी आर लर्निंग इज अबाउट द कॉल ड्यूरिंग सेवेंटीन सेंचुरी कोल एनर्जी बिकम द हार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इट बिकम द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर हाउस होल्ड एंड इन इंडस्ट्रियल इन इक्वल मेजर जब आप सेवेंटीन सेंचुरी की बात करोगे तो कोल इंडस्ट्री में भी यूज होता था और हाउस होल्ड में भी यूज होता था हाउस होल्ड में आप देखोगे तो छोटे छोटे ब्लैक कलर के अभी भी चाय वाले की दुकान पे अगर आप देखोगे तो यू विल फाइंड डेट स्मॉल पीसीज ऑफ कोल विच इज यूज फॉर बर्निंग टू गेट द फायर ओके तो उस टाइम पे आप इक्वली देखोगे तो इंडस्ट्री में भी कोल का यूज होता था हाउस होल्ड में भी उसका यूज होता था ड्यूरिंग द सेवेंटीन सेंचुरी With the easy availability and low cost, non felt that the need of this uh, think of its alternative. अभी जब देखो जब शुरुआत में हमने इसके बारे में मतलब पढ़ा इसको find किया तो during the initial stage तो amount था वो बहुत ज्यादा था maximum भी वैसे भी क्योंकि वो हमारा beginning था use करने का okay maximum coal हमारे पास था तो maximum coal था तो हम ऐसा सोच रहे थे क्योंकि कोल को आगे अगर आप देखोगे तो नॉन कोल कन्वेक्शनल में पहले काम किया जाता था मतलब इसी सोच थी कि ये कभी खत्म नहीं होगा लेकिन आपको पता है कि ह्यूमन बींग्स इंसान जिसके पीछे पड़ जाएगा उसको खत्म करके ही रहेगा तो यहाँ पे मैक्सिमम कोल था इन द बिगिनिंग किसी ने इसका अल्टरनेट नहीं सोचा कि अगर ये नहीं होगा तो दूसरा क्या करेंगे हम ठीक है But now in the 21st century, human race is woken up by the hazard of global warming, depleting mineral resources, and need to cut down the carbon emission. But in the 21st century, we have all known that the temperature level has increased, the global warming has increased, mineral resources are being wiped out, depleted means being wiped out, less. Okay? And these mineral resources, which we use, they are being wiped out. 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 So coal is still a predominant energy source around the world. The researcher and the policy maker have started searching for alternatives. अभी भी coal का use हो रहा है, अभी भी उसका amount है वो अच्छा वाला use होता है, लेकिन अभी researcher जो scientist होते हैं, उन्होंने उसका alternative find करना शुरू कर दिया है, okay? क्योंकि ये खत्म हो जाएगा, conventional source of energy है, non renewable source of energy आप कह सकते हो उसको pollution create करता है, global warming. ये सब सारे पॉइंट है जो हमको ध्यान रखने हैं ओके इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉल इन द वर्ल्ड ये याद रखना है आपको आपको काम आएगा ओके थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड अभी थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बनाते हैं हम तो यूज भी करते होंगे 
आप ऑटोमेटिकली समझ सकते हो एक्सपोर्ट भी करते होंगे ये भी हो सकता है ओके टाइप्स ऑफ कोल नाउ कोल इज ए कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इट इज एन इनफ्लेमेबल ऑर्गेनिक सब्सटेंस कोल इज ए कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी इट इज एन इनफ्लेमेबल ऑर्गेनिक सब्सटेंस कंपोज ऑफ हाइड्रोकार्बन फार्म इन सेडिमेंट्री रॉक जमीन के नीचे पाया जाता है सेडिमेंट्री रॉक के अंदर ओके डिग करके कोल माइन्स बनाई जाती है फिर कोल को निकाला जाता है ओके हाइड्रोकार्बन यहाँ पे प्रेजेंट होता है कार्बन जहां पे प्रेजेंट होगा तो पोल्यूशन क्रिएट करेगा ये फाइनल है ठीक है कोल इज द मेन सोर्स ऑफ पावर जनरेशन इन इंडिया मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज आयरन स्टील एंड वेराइटी ऑफ केमिकल इंडस्ट्रीज डिपेंड अपॉन द एवेलेबिलिटी ऑफ कोल फॉर द इंटेक ऑफ पावर ज्यादा पावर फायर करने के लिए पावर यूज करने के लिए कोल सबसे इंपॉर्टेंट है ज्यादातर हमारी जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है आयरन एंड स्टील ओके केमिकल इंडस्ट्री ये सब जगह पे कोल का यूज किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन द परसेंटेज ऑफ कार्बन प्रेजेंट फोर वेराइटीज ऑफ कोल आर अवेलेबल नाउ वॉट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द टाइप्स ऑफ कोल तो टाइप्स ऑफ कोल आपको कौन सी चीज के बेस के ऊपर देखना है तो क्या भाई कार्बन का लेवल कितना है ऑन डेट बेसिस वी विल डिवाइड अवर कोल परसेंटेज ऑफ कार्बन प्रेजेंट हम फोर पार्ट में डिवाइड करेंगे फर्स्ट वाला इज एंथ्रेसाइड एंथ्रेसाइड के बारे में अगर आप देखोगे तो सबसे बढ़िया क्वालिटी का अगर कोई कॉल है तो वो एंथ्रेसाइड है उसके अंदर 80 परसेंट कार्बन पाया जाता है तो ये बेस्ट क्वालिटी लिख दो आप आप अपने आप तरीके से पॉइंट बना सकते हो बेस्ट क्वालिटी एंड 80 परसेंट ऑफ कार्बन इज प्रेजेंट दो चीजें हम याद रखेंगे ठीक है इट इज हार्ड कॉम्पैक्ट ब्लैक इन कलर इट इज ओनली फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर इन स्मॉल क्वांटिटी कहां पे पाया जाता है जम्मू कश्मीर एक ही जगह पे पाया जाता है इंडिया में और डेट ऑल्सो स्मॉल क्वांटिटी तो अच्छा वाला जो हमारे पास कार्बन प्रेजेंट है एटी परसेंट एंथ्रेसाइड सोलिड है ब्लैक इन कलर लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में ही पाया जाता है और उसका अमाउंट भी स्मॉल है ये फर्स्ट वाला पॉइंट हो गया याद रखना है परसेंटेज याद रख लेना ऑटोमेटिकली एंथ्रेसाइड एटी परसेंट दूसरे नाम आएंगे इस तरह से हम याद रखेंगे ठीक है विटामिनियस कॉल विटामिनियस कॉल सिक्सटी टू एटी परसेंट इट इज मोस्टली वाइडली यूज इन द वेराइटी ऑफ कॉल एंड कंटेन अबाउट सिक्सटी टू एटी परसेंट कार्बन वहां पे एटी परसेंट था पूरे का पूरा यहाँ साठ के या अस्सी के बीच में है ओके इस कैलोरिफिक वैल्यू इज वेरी हाई ड्यू टू हाई प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन एंड लो मॉइस्चर कंटेंट यहाँ पे मॉइस्चर का कंटेंट बहुत कम है इसका कैलोरिफिक वैल्यू मतलब जलने की जो क्षमता होती है डेट इज वेरी हाई प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन इज ऑल्सो इन ए गुड अमाउंट ओके हीटिंग स्टीमिंग प्रोडक्शन ऑफ कोक ये इस जगह पे उनका यूज होता है तो यूज में अगर आपको लिखना है तो हीटिंग स्टीमिंग कोक प्रोडक्शन ऑफ कोक है लेकिन आप कोक लिखोगे तो भी आप समझ में आ जाएगा कहां पे पाया जाता है झारखंड ओडिशा वेस्ट बंगाल छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश पहला वाला जम्मू एंड कश्मीर ओनली वेरी स्मॉल अमाउंट यहां पे ओडिशा झारखंड वेस्ट बंगाल छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश बहुत जगह पे पाया जाता है 60 टू 80 परसेंट कार्बन अमाउंट है उसमें स्टीमिंग हीटिंग के लिए कॉक बनाने के लिए प्रोडक्शन ऑफ कोक ये यूज किया जाता है ओके ना वी टॉक अबाउट लिखनाइट लिखनाइट इट 
it is called brown coal it is a of inferior quality it is a friable in nature friable ka matlab hota hai easily broken asani se toot jayega but uh, friable ka matlab toot jana broke ho jana okay it contain more of moisture and less of combustible matter wahan pe aapne video mein isme dekha tha कार्बन ज्यादा था मॉइस्चर कम था यहाँ पे मॉइस्चर ज्यादा है कार्बन का एमआर कम्बेस्टिबल जो मेटर है वो कम मतलब जलाने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ये आप ले सकते हो ओके पालना ऑफ राजस्थान नेवेली तमिलनाडु लक्ष्मीपुरी आसाम केरेवा इन जम्मू कश्मीर ये सब चीजें जहां पे वो पाया जाता है अगर आपको परसेंटेज देखना है इसका तो आप सिक्सटी काम कर सकते हो ओके okay, कार्बन का अमाउंट यहाँ पे 60 परसेंट जितना है लेकिन इससे अलग इसलिए है यहाँ पे लो मॉइस्चर था एंड हियर हाई मॉइस्चर इज प्रेजेंट जब मॉइस्चर ज्यादा होगा तो जलाने में कंबस्टन में प्रॉब्लम हो गए इट विल टेक टाइम फॉर कंबस्टन ओके नाउ वी टॉक अबाउट पीट इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वुड टू कोल आप जब लकड़ी को जलाते हो और उसके बाद वो काला काला हो जाता है वो वाला जो पार्ट होता है वो आपका पीट है ठीक है इट कंटेन फिफ्टी टू सिक्सटी परसेंट कार्बन फिफ्टी से लेके सिक्सटी परसेंटेज बहुत ज्यादा धुआं निकलता है बहुत सारा एस निकलता है उसमें से बर्निंग के बाद इंडिया झारखंड उड़ीसा वेस्ट बंगाल मध्य प्रदेश 90% परसेंट ऑफ द कोल रिजर्व वहां पर पाए जाते हैं ज्यादातर उसके अगर यूज अगर हम देखने जाए तो जनरेशन ऑफ पावर इलेक्ट्रिक पावर फॉर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज आयरन एंड स्टील सीमेंट जो आगे हमने देखा था द डिमांड ऑफ कोल फॉर रेलवे हेज बिन रिड्यूस ड्यू टू इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रोल रेलवे आपने पहले देखा होगा तो कोल इंजिन मतलब आप देखोगे तो इसका कोल का यूज किया जाता था रेलवे में अभी उसको का, मतलब स्टॉप ही कर दिया अभी आपको पास कोल वाली ट्रेन मैंने देखी है कोल का यूज किया जाता था वो काला काला धुआं निकलता रहता था ओके <coughs> ट्रेन चली जाती है तो उसमें से फिर वो छोटे छोटे जो बीच रह जाते थे तो लोग उसको इकट्ठा करके घर पे लेके जाते थे और हाउस होल्ड फायर में उनका यूज किया जाता था तो अभी रेलवे उसका यूज नहीं कर रहे हैं बहुत सारी जगह पे आप देखोगे तो डीजल वाली ट्रेन शुरू हो गई है इलेक्ट्रिक वाली इलेक्ट्रिक वाली ट्रेन शुरू हो गई है तो कोल का यूज वहां पे बहुत कम किया गया है ओके कोल माइनिंग इज हेजियस इट कैन बी डेंजरस ड्यू टू अकनेस ऑफ पॉइजनस गेस इज इन माइंड आप कोयल माइनिंग करते हो उनके जो वर्कर्स होते हैं उनके लिए बहुत डेंजरियस है ये बहुत सारे पॉइजनस गैसेज उसमें से बाहर निकलते हैं वो धुआं आपके पेट के अंदर जाएगा लंग्स में जाएगा इट विल क्रिएट प्रॉब्लम ओके इंडियन कोल इज मोस्टली एसोडेटेड गोंडा वाला सीरीज ऑफ ब्रॉक इज प्राइमरी फार्म द पेनिसुलर इंडिया ज्यादातर अगर इंडिया में कोल का आप लेवल देखना चाहोगे तो पेनिसुलर इंडिया में ज्यादा मिलता है टू परसेंट इंडियन कोल इज ए टर्सरी टाइप इन इस फार्म इन आसाम जम्मू एंड कश्मीर टर्सरी टाइप का मतलब जो अच्छा वाला जो हमने बात किया था इसका एंट्री साइड का तो तीस तीन एटी परसेंट ऑफ कार्बन कंटेंट होता है जिसमें बेस्ट क्वालिटी का जो कोल है लेकिन वो बहुत कम जगह पे पाया जाता है सॉरी टर्सरी टाइप का थोड़ा मतलब मिस अंडरस्टैंडिंग हो गया है टू परसेंट ऑफ इंडियन पॉलिस ऑफ टर्सरी टाइप आगे हम यहाँ टर्सरी टाइप का देखेंगे तो वहां पे आप देखोगे कि जो नए वाले या जिसमें लिग्नेट और पीट का अमाउंट ज्यादा होता है मैंने इसका बोल दिया गलती हो गया मुझसे ओके तो इनका जो अमाउंट ज्यादा होता है यहाँ पे मॉइस्चर भी ज्यादा है ओके ये वाला कॉल हमको मिलता है टू ये वाला कॉल भी हमको मिलता है टू में ये दोनों आ जाते हैं ओके अभी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल देखते हैं गोंडा वाला कोयल फील्ड में ओके झारखंड लार्जेस्ट है सबसे 33.53 परसेंट ये याद रखना है तो मैं सिर्फ ऐसे ही बता दूंगा इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है कोयल फील्ड के नाम जालिया बोकारो गिरदी कारनपुर ओके आ, फिर दूसरे बहुत सारे नाम है परसेंटेज वाला वेस्ट बंगाल है आपका एटीन परसेंट ऑफ इंडियन कोल रिजर्व रानीगुंज इज द मेन कोल्ड फील्ड ओके मध्य प्रदेश में ओडिशा में महाराष्ट्र में छत्तीसगढ़ में ये सब जगह पे पाया जाता है नाम आपको दो दो तीन तीन याद रख लेने हैं ये आपको काम आएंगे ओके नाउ वी विल टॉक अबाउट द टर्सरी कोल्ड फील्ड आर न्यू एंड मोस्टली कंसिडर्ड लिग्नेट एंड पीट 
दे हैव लेस कार्बन कंटेंट हेंस आर ऑफ पुअर क्वालिटी कार्बन कम होता है मॉइस्चर ज्यादा होता है पुअर क्वालिटी होता है दिस डिपोजिट आर फाउंड इन कहां पे पाया जाता है तो के कश्मीर आसाम अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मेघालय राजस्थान मैंने मेन स्टेट्स के नाम बता दिए हैं जो सब उनके नाम है वो आप देख लेना जरा ओके अभी एडवांटेजेस देखते हैं कोल के प्राइमरी एनर्जी सोर्सेस कोल सप्लाई अराउंड 30% ऑफ द प्राइमरी एनर्जी नीड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड जनरेटिंग 40% इलेक्ट्रिसिटी 30% इसका यूज होता है 40% इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है ये यूजेस देख रहे हैं हम कोल के तो बहुत सारे रोल अगर वो कर 